Good morning, students. Today's topic is statement of changes in equity. नमला इंडेस वन पार्ने समय तक बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट्स अदें डे कोड है पार्ने वाली कार्य वाला स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इक्विटी ले इन्द्र चेंजेस ने प्रसंग यान वेंडी एडिटुन्ना स्टेटमेंट आना स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी शोस द इनफॉरमेशन अबाउट द इंक्रीज और डिक्रीज इन नेट एसेट्स और वेल्थ ऑफ एन इक्विटी पुरु एंडिटी डे एक कंपनी डे इक्विटी ले वेदना चेंजेस इंक्रीज और डिक्रीज एसेट्स लो वेल्थ लो वेदना इंक्रीज और डिक्रीज ने मंसिलाकन में इंडिया एक दमना स्टेटमेंट आना स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी India has requires the statement of changes in equity to be shown as a part of balance sheet. It provides a reconciliation between equity at the beginning and end of the accounting period. For the first time, 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 பார்ந்துட்டுண்டு financial statementை பாகம் ஆய்டு statement of changes in equity உடி எடுதனான் நல்லது The statement of changes in equity has been introduced in the lines of IFRS This statement is prepared in order to reconcile the various components of equity in the balance sheet for any period The two divisions created They are the analysis of equity in the balance sheet. It can also be said as analysis of changes in net worth or of an entity. Net worth in the way of the shareholders in the fund right on the way of the pile reserves and surpluses and retained earnings and all the profit. Ini abar kau agak asyik perta, illa, ni uridi cair tanah network itu baru ini. Apa, adunne, ah network itu le, rancu, wassatte, alanggi rancu balance sheet period le, berenda changes ni analisis yang mendiri itu na statement ana, statement of changes ni equity. Comparative figure ana orang dawa. In what are the informations presented in statement of changes ni equity? First one, total comprehensive income for the period showing separately. The total amounts attributable to owners of the parent and non-controlling interest. If our shareholders have a total income, we will divide the total income. For each component of equity, the effects of retrospective application or retrospective restatement recognized in accordance with India S8. India S8 is the Semua karya yang ada itu adalah ulperti itu. Orang retrospektif ada itu adalah ulperti. Ini tidak efektif ini. Ini equity itu komponen sini ini tidak efektif ini. Semua karya yang ada itu adalah rekanan ini itu konsisten. For each component of equity, a reconciliation between the carrying amount at the beginning and at the end of the period. Separately as a minimum, disclosing changes resulting from. This is the statement in Profit and Loss Account, the Comprehensive Income Statement. In any statements, what are the things that are the same in the equity? What are the things that are the same in the equity? What are the things that are the same in the equity? What are the things that are the same in the equity? First one, Profit or Loss. Then, other Comprehensive Income. Then, Transactions with the owners in their capacity as owners. Showing separately contributions by and distributions to owners and changes in ownership. Ownership interest le, ini dengan changes itu ada ni nengil, ah karya ni kalau owner ada capacity ni ada ni dengan changes ni do, ada contributions le ada ni changes ni do, distribution of ownership le ada ni changes ni do, anggana ada ni lah karya ni kalau mula kan sih ni do. Then any item recognised directly in equity. Such as amount recognized directly in equity as capital reserve. Capital reserve will reserve will be the reserves and surpluses will be the owners. But that will be the changes directly or indirectly changes will be the equity will 
എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായത് കൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇക്വിറ്റിയിൽ കാണിക്കണം ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇക്വിറ്റി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ വേണ്ട കമ്പോണൻസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ദെൻ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസീസ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസീസ് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ഇക്വിറ്റിയെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് ദെൻ എഫക്റ്റ് ഓഫ് കറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രയർ പീരീഡ് എറർ മുമ്പ് വന്നിട്ട് മുമ്പത്തെ പീരീഡിൽ എന്തെങ്കിലും അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസീസ് പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എറർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറക്ഷൻ ദെൻ റീസ്റ്റേറ്റഡ് ബാലൻസ് ദെൻ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഡിവിഡൻഡ് ഇൻകം ഓർ ലോസ് ഫോർ ദ പീരീഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ റിവാല്യൂഷൻ ഓഫ് റിസർവ് റിവാല്യൂഷൻ റിസർവ് അതർ ഗെയിൻസ് ആൻഡ് ലോസസ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഇനി ഇത് ഓരോന്നും എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ദ ബാലൻസ് ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി റിസർവ്സ് അറ്റ് ദി സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദ കമ്പാരിറ്റീവ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡ് ആസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ദ പ്രയർ പീരീഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് അതാണ് ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നോർമലി എല്ലാ കേസിലും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി റിസർവ് ദെൻ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസീസ് ചേഞ്ച് വരികയാണെങ്കിൽ അതിലെന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് റിസർവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുതിയ അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസി പ്രകാരം എത്രയാണ് വരുന്നത് പഴയതായിരിക്കും ആ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ റീസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇതിലനുസരിച്ച് എത്രയാണ് ഇക്വിറ്റി വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ചേഞ്ച് കാണിക്കണം ദെൻ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് കറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രയർ പീരീഡ് എറർ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഓപ്പണിംഗ് റിസർവ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ വർഷത്തെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് റിസർവിൽ നടത്തിയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് വേണം ഇതിൽ കാണിക്കാൻ ദെൻ റീസ്റ്റേറ്റഡ് ബാലൻസ് ദിസ് റെപ്രസെൻസ് ദ ഇക്വിറ്റി അട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ടു സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് at the start of comparative period after the adjustment in respect of changes in accounting policies and correction of prior period error appo nammal nerathe ya parna rendu karyangal accounting policies inde changes kondu vannattulla maatram adhe pole correction kondu undaya maatram appo idu opening balance ezhuthiyittu adile ee rendu ingane ee rendu karyangal accounting policies kondu vanna changes undengil adum endengil mistake kondu vannattulla undengil adum മാറ്റിയിട്ട് വരുന്ന ടോട്ടൽ ബാലൻസിൽ വീണ്ടും ചേഞ്ചസ് വരുന്നു ഒന്നുകിൽ ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എസ് സി ഒ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരു വന്നിട്ട് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിൽ എന്താണോ കറക്റ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് അതാണ് ഇവിടെ റീസ്റ്റേറ്റഡ് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുക ദെൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഫർദറായിട്ട് ഷെയർ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റെഡീം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും റെഡീം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് എന്താണോ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണം റെഡീം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെസ് ചെയ്യണം ദെൻ ഡിവിഡൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഇഷ്യൂഡ് ഓർ അനൗൺസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് മസ്റ്റ് ബി ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ആസ് ദേ റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് ഡിവിഡൻഡ് അവർക്ക് അനൗൺസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആഡ് ചെയ്യല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ലെസ് ചെയ്യണം കാരണം അത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ വെൽത്തിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു കാരണം ആ അവിടെ നമ്മൾ റീറ്റെയിൻ ട്രെയിനിങ്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വെൽത്തിലാണ് കാണിക്കുക അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇൻകം ഓർ ലോസ് ഫോർ ദ പീരീഡ് ദിസ് റെപ്രസെൻസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ആട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രകാരം പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യണം ലോസ് ആണെങ്കിൽ അത് ലെസ് ചെയ്
പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലല്ല കാണിക്കുക അതിനുശേഷം വരുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അങ്ങനെ വരുന്ന രീതിയിൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ റീവാലുവേഷൻ ഓഫ് അസറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരുന്ന ഗെയിൻസോ ലോസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കാണിക്കാത്തതാണെങ്കിൽ അതും ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവണം കാണിക്കണം ദെൻ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി റിസർവ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ കമ്പാരിറ്റീവ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡ് ആസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അപ്പൊ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും അവിടെ കാണിക്കണം ഇത്രയുമാണ് കമ്പോണൻസിൽ വരിക ദ ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇക്വിറ്റി ദർ ആർ ടു പാർട്സ് ഫോർ ഇക്വിറ്റി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് അതർ ഇക്വിറ്റി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലില് ബാലൻസ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് ആൻഡ് ബാലൻസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ചേഞ്ചസ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഇത്രയുമാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വരിക ഇനി അതർ ഇക്വിറ്റി അതർ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാം ഇപ്പം നമ്മൾ കമ്പോണൻസിൽ പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങളും വരും അപ്പോൾ അതിൽ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ഇതിൽ ഈ ഡിഫറൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആരോ മാർക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏർലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുമ്പ് ഇന്ത്യ എയേഴ്സിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതും ഇപ്പോഴത്തെ ഡിഫറൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഏർലിയർ അപ്പിയർഡ് ആസ് സെപ്പറേറ്റ് എൻട്രി ഇൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി പെൻഡിങ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ മുമ്പത്തെ രീതിയിലായിരുന്നെങ്കിൽ അതിൽ പ്രത്യേകം എൻട്രി ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടതാണ് ഇതിവിടെ ടോട്ടലായിട്ട് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇക്വിറ്റി കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഇത് കൺവേർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് അങ്ങനെ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം റിസർവ് അതർ റിസർവ്സ് റീറ്റെയിൻ ഡേണിങ്സ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നാണ് നമ്മൾ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്പസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ത്രൂ അതർ കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇൻകം ഇതിൽ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് എഫ് വി ടി ഒ സി ഐ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ഫെയർ വാല്യൂ ത്രൂ അതർ കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇൻകം ദെൻ ഇക്വിറ്റി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ത്രൂ അതർ കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇൻകം ഇതും ഫെയർ വാല്യൂ ത്രൂ അതർ കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇൻകം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇഫക്റ്റീവ് പോർഷൻ ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഹെഡ്ജസ് റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിഫറൻസ് ഓൺ ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ ഫോറിൻ ഓപ്പറേഷൻ അതർ ഐറ്റംസ് ഓഫ് അതർ കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇൻകം മണി റിസീവ്ഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഷെയർ വാറൻസ് ടോട്ടൽ ഇത്രയാണ് ഹെഡിങ്ങിൽ കോളം ഹെഡിങ്ങിൽ വരുന്നത് ഇനി ബാലൻസ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് റിക്കോർഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ദെൻ ചേഞ്ചസ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡ് ദെൻ റീസ്റ്റേറ്റഡ് ബാലൻസ് റീസ്റ്റേറ്റഡ് ബാലൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ളത് ദെൻ ടോട്ടൽ കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇൻകം ഫോർ ദ ഇയർ ഡിവിഡൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു റീറ്റെയിൻ ഡേണിങ്സ് ഇനി അതർ ചേഞ്ചസ് ഇതിൽ പറയാത്ത സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാത്തതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ടോട്ടൽ കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇൻകം ഫോർ ദിസ് ഇയർ ഫോർ ദിസ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡ് എന്ന് അർത്ഥം ദെൻ ഡിവിഡൻ ട്രാൻസ്ഫേർ ടു ട്രാൻസ്ഫേർ ടു റീറ്റെയിൻ ഡേണിങ്സ് എനി അതർ ചേഞ്ചസ് ഇങ്ങനെ ആണ് അത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ഇതിലും വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ബാലൻസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡ് ഓക്കെ താങ്ക് യു സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ്